ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ഞാൻ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ നടന്ന ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എളുപ്പമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്ക് കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി കാണും ഏതാ അനിമൽ കിങ്ഡം നോൺ കോഡേറ്റ അല്ലേ നമ്മുടെ ടാക്സോണമിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഏതാ അനിമൽ കിങ്ഡം അല്ലേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അനിമൽസ് നമ്മൾ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനകത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തുടർച്ചയായിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് കൂടിയാണ് ഏതാ കിങ്ഡം അനിമേലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ എൻസിയാറ്റിലെ സിലബസ് പ്രകാരം അത് ഒറ്റ ചാപ്റ്ററാണ് അനിമൽ കിങ്ഡം പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ രണ്ട് പാർട്ടാക്കി പഠിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നോൺ കോഡേറ്റീം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഏതാ കോഡേറ്റി ഓക്കെ ദൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കോടെ ചേർത്ത് എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന നീറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ മാക്സിമം മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ വരാറുണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് മാക്സിമം ചോദിക്കാറുള്ളത് ചിലപ്പോൾ അത് രണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാകാം അങ്ങനെ നാലിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് വന്നു കണ്ടിട്ടില്ല നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അങ്ങനെ വന്നു കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നോൺ കോഡേറ്റ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായാലും ഒന്നായാലും നമുക്ക് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് കോഡേറ്റ കോഡേറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നോൺ കോഡേറ്റ് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ കാരണം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒത്തിരി പരിചയമില്ലാത്ത കുറേ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസ് അതിനകത്തുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അല്ലേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്ന അനിമൽസിനെ കുറിച്ച് അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേസ് ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും കാരണം പല ടേംസും നമ്മളിവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത് നോൺ കോഡേറ്റിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും തുടങ്ങാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പ്രാവശ്യം പറയുകയാണ് എന്താ നോട്ട്സ് എഴുതി പോകണം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എഴുതി പോയിക്കോണം കേട്ടോ പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും തിരിച്ചെനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടണം നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയണം കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും തുടങ്ങാം നോൺ കോഡേറ്റാൻ്റെ കോഡേറ്റ എൻ്റെ പേര് നോൺ കോഡേറ്റയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ പേര് രജീഷ് എന്നാണ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അനിമൽ കിങ്ഡം നോൺ കോഡേറ്റ ആക്ച്വലി നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗനൈസംസ് ഇൻ അവർ വേൾഡ് അല്ലേ നമ്മുടെ വേൾഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസംസിന് അവർ തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റിയുടെയും ഡിസിമിലാരിറ്റിയുടെ ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗനൈസംസ് അതൊരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജിയാണ് ഏതാ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയും അല്ലേ ടാക്സോണമി ദർ ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജി ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസംസ് ഇൻ അവർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അല്ലെ എൻവയൽ കാണപ്പെടുന്ന ഓർഗനൈസംസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജി അതാണ് എന്താ ടാക്സോണമി ഇവിടെയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അനിമൽ കിങ്ഡത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു സം ടാക്സോണമിസ്റ്റ് ദ പ്രപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇൻ അവർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ദർ ആർ അബൌട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഓർഗനിസംസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഉണ്ടോ ചില ടാക്സോണമിസ്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഓർഗനിസംസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലിവിംഗ് വേൾഡ് എന്ന ടോപ്പിക്കിനകത്ത് എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കണക്കാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഓർഗനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും വൈഡ് വെറൈറ്റീസ്
അല്ലെ സിമിലാറ്റിയുടെയും ഡിസിമിലാറ്റിയുടെയും ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്ത് മാറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പാറ്റേൺ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആരാണ് ഏത് സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പാറ്റേൺ ആദ്യമായിട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അല്ലെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ക്ലാസിഫൈഡ് ദ ഓർഗനിസംസ് ഇൻ വേൾഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കാ